Good morning, my dear student. Today we are going to continue our lesson at your student book, page 47, An Ancient City. Now we talked in the last lesson about the ancient city, which is Machu Picchu, as you can see it in the picture. And we said Machu Picchu is a famous ancient city in Peru that was built by the Incas. We said it was a city as well as a place of worship and tourists used to visit and see the old ruins in this city. It was built at the top of the Andes mountain, okay? And we said it was built of countless amount of stones which were carried up the steep mountains. And we said that the stones which it was built from are very heavy and the city is very large. These are the information mentioned in the first paragraph. Now we are going to continue the second paragraph. After their two-day walk, tourists have much to see at this ancient city. After two-day walk, we say that tourist needs two days to go up to the mountain from the bottom to the top of the mountain. حكينا إنه بيستغرقوا يومين من المشي. السياح بيستغرقوا يومين من المشي حتى يصلوا من قاع الجبل إلى أعلى جبل ويزوروا مدينة ماتشو بيتشو. The Intihuatana Stone, the Intihuatana Stone, a type of a huge sandal. Now in this paragraph we are talking about the ruins. إحنا رح نحكي بهاي الفقرة عن the ruins أشهر الآثار الموجودة في مدينة ماتشو بيتشو. The first one is the Intihuatana Stone. What is Intihuatana Stone? It is a type of a huge sandal. هو نوع من الساعات الشمسية الضخمة huge sandal. That was looked at as a place to tie the sun to in order to hold it in the sky. إذا هي أو أهم الآثار الموجودة في ماتشو بيتشو هي الانتهتانا ستون which is a huge sandal وهي عبارة عن sandal ساعة شمسية. إذا سألتك what is the intihutana? The intihutana is a type of a huge sandal. نوع ضخم من الساعات الشمسية اللي كان يضعوه بالساحة حتى يعكس أو يلتقط أشعة الشمس من السماء. Number two, the temple. الآثار الثانية المشهورة بماتشو بيتشو هي the temple المعبد. And the homes, number three, the homes which are the royal homes. Okay? Are all there in a beautiful jungle-like setting. موضوعة مع بعضها جميعاً على شكل غابة مبنية على شكل غابة. So again, the most important ruins, أهم الآثار الموجودة in Machu Picchu, are the Intihuatana Stone. This is number one. Number two, the temple. Number four, the royal homes, the manazil or the buyut, the malakia. It has been declared a UNESCO World Heritage Site. تم إعلان Machu Picchu إنها تكون موقع تراثي يخص مين اليونسكو يعني مين مسؤول عن ترميمه وعن إعادة هيكلته مؤسسة اليونسكو العالمية then declared أعلن أو أعلنت مدينة ماتشو بيتشو to be a UNESCO World Heritage Site هيرتج تراثي إنها تكون موقع تراثي أو أثري يعود إلى مين إلى منظمة اليونسكو and it is over 500 years old so how old is the is Machu Picchu. It is five or over 500 years old. عمرها أكثر من 500 سنة. إذا مدينة Machu Picchu بيتشو عمرها أكثر من 500 سنة. The ruins of this ancient city have helped historians gather much information about the Inca civilization that at one time had such a strong influence in South America. These ruins held The historians ساعدة المؤرخين المؤرخين هم الأشخاص اللي بدرسوا التاريخ بدرسوا الحضارات القديمة So this ancient city helped the historians gather much information حتى إنهم يجمعوا معلومات عن حضارة الإنكم Civilization means حضارة شايفين كيف بقرأها أو سمعين Civilization Civ 
Lization, civilization means Hadara. So the ruins helped historians to gather information about the Incas civilization. الآثار ساعدت العلماء على جمع معلومات عن حضارة الإنكا. Okay. This civilization had a strong influence in South America. هاي الحضارة كان لها تأثير كبير وقوي على جنوب أمريكا أو أمريكا الجنوبية. Okay. So this civilization had a strong influence in South America. So in short, مرة تانية نحكي بشكل مختصر عن الفقرة الأخيرة. It talked about the most important ruins of Machu Picchu, which are they the Intihuatana Stone, the Temple, and the Homes. And what is the Intihuatana Stone? It is a type of a huge sundial. Okay. And who is responsible for Machu Picchu site? من هو المسؤول عن Machu Picchu? It is the UNESCO. It is the UNESCO. Now, how does the ruins help, or how did the ruins help historians? كيف ساعدت الآثار المؤرخين? It helped them to gather much information about the Inca civilization. ساعدتهم بتجميع أكبر قدر ممكن من من المعلومات عن حضارة الإنكا. Okay. So this is our lesson about. Now we have some exercises I want you to do. في عنا بعض التمارين اللي مطلوب منك أنت تأديهم على الدرس نشوف شو هم التمارين. Okay. We have five questions about the lesson. The first one, what is Machu Picchu? ما هي Machu Picchu? You should write the answer here after reading your lesson one more time. Two, where is or where is this city? أين تقع هذه المدينة? Number three, how old is the city? كم عمر هذه المدينة? Number four, what are the famous ruins of the city? ما هي أهم الآثار الموجودة في المدينة؟ ذكرناهم مثل الآثار لازم تكتبها. And five, what helped the historian gather information? ما الذي ساعد المؤرخين على جمع المعلومات عن ماتشو بيتشو؟ Okay? So this is gonna to be your homework. هذا حيكون الواجب إلك على الدفتر النسخ والمعاني. Okay? طبعا رح انزل لك صوره بالمعاني على جروب الواتساب بالاضافه للصوره بهي الاسئله عشان نحلهم لكن رجاء ما نبعث الاجابات على الخاص يا سادس لاني انا رح ابعث لك الاجابه الصحيحه ثاني يوم فانت بتصحح اجابتك بتغير الخطا وبتحذفه وبتصحح الاجابات اوكي طيب عندنا كمان تمرين قصير ومهم هذا التمرين مهم جدا اوكي Write the words that mean. بدك تستخرج من الدرس كلمات تعني. كلمة تعني very old. كلمة من النص معناها very old. كلمة من النص معناها very big. Okay. كلمة من النص معناها walking on mountains. المشي على الجبال. People who visit places. الناس اللي بزوروا الأماكن شو بنسميهم? A place to worship. مكان للعبادة. شو بنسميه? Okay. آه كمان مطلوب منا نستخرج اوكي وات ار سوري وات بارت اوف سبيتش ار ذا فولوينج بدك تكتب لي ايش نوعهم من اقسام الكلمات الكلام هل هم ناون سبجكت فيرب الى اخره كلمه سيفيلايزيشن كلمه تريلز هارد وركينج كلمه انشنت والكلمه بيرفكتلي طبعا الحل انت بتحله لوحدك على دفتر النسخ والمعاني آه وأنا إن شاء الله تاني يوم بنزل لك الإجابات الصحيحة وإنت بتصحح حلك يا سادس. Okay, that's it for today. Thank you for watching.